Ah, weka mziki hapo tafadhali tuwapokee. Tanzania yetu ndio. Karibuni sana. Hoye Ebu vijana nyosha mkono Nyosha mkono hapa wageni utuone Vijana hoye Afrika hoye Sasa Kwa heshi makubwa Kwanza ninaomba Mtambue Uwepo wa viongozi wetu Amba wako mbele yenu wageni wetu maalumu yule wa kwanza mmekwisha mfahamu ameshazunguza na nyinyi naomba sasa nianze kumtambua bwana Godfrey Simbeye ambaye yeye alikuwa kurugenzi mkuu wa private sector Tanzania private sector foundation na sasa yuko anapata anapatana na bwana Lloyd pigeni makofi mengi sana anayefuata ni Mr Lloyd Ward yeye ni founder and chief executive World Holding, Holdings International and the first African American in history to head a force a first a four time 500 company pigeni makofi mengi sana na board member uh, General Motors and GP uh, Morgan Chase anefuata ni rafiki yetu mtoto wa nyumbani mwenye heshima na mchachamuzi ni Professor Patrice Olot Otieno Lumumba Yeye ni founder member wa the PLO Lumumba Foundation Professor of Public Law and Director of the Kenya School of Law and former Director of the Kenya Anti-Corruption Commission Pigeni makofi mengi sana sana Asa baada ya utambulisho huo nisiwanyime haki na kwa MC unisamehe nimkaribishe msemaji leo kwanza ujibu yale maswali kwa dakika hizo tatu wakati wanajiandaa hawa wazee kuja kuzungumza na sisi karibu malizia yale maswali tafadhali kwa dakika tatu swali la kwanza liko lasema ni namna gani niliweza kujifundisha au kujifunza hizi leadership skills naweza kusema i went to the wilderness kiasi fulani nilijitenga nipate kuelewa mambo haya kwa kina na wakati huo ilikuwa ni chuo kikuu sema kweli mpenzi wa Mungu nilienda kwenye mashamba ya mgomba somewhere kule uru kaskazini kule juu ya KCMC na nikawa naanza kusoma na maandiko pale nilipata kusoma maandiko Matayo, Marko, Luka, Yohana matendo ya matume nikaenda hivi na kila mara ambapo nilikuwa nikisoma nikapata kujua yako mambo mengi sana nilikuwa siyafahamu nikaanza kufuatilia watu kama kina profesa Pio Lolumumba mimi nilikuwa namsikiza sana wakati niko chuo kikuu Ni katika watu kama hawa ndio wakanisaidia kuelewa mambo mengi. Na hata katika maandiko unaona kwamba Musa ili aweze kurudi kuwaongoza wana wa Israeli alikwenda jangwani miaka yake 
ametoka kule kwa kwa farao amekimbia amekwenda jangwani 40 good years tunamuona tunamuona Yohana mbatizaji miaka yake 30 anakaa nyikani tu yule chakula chake nzige asali amejitenga na wanadamu hali hata nyama yule anatafuta hekima anatafuta maarifa ndio anatoka nje baada ya miaka 30 anawaambia watu repent for the kingdom of god has arrived anawaambia watu mimi si yule mliokuwa mnamtarajia anakuja mtu mwenye nguvu zaidi yangu hata viatu kamba za viatu vyake sistahili kuzishika lakini alijitenga miaka yake 30 bwana mkubwa yesu mwenyewe amejitenga ameenda juu ya mlima kule afaa kufunga hali kitu chochote ndani siku 40 in the wilderness anatafuta hekima za Mwenyezi Mungu jalia ili apate nguvu aende kusema ndio anaanza kusema Mathayo sura ya 5 Sermon on the Mount kwa hiyo uwezi ukapata hizi leadership skills ukawa na uwezo kama umechagua to be part of the crowd Profesa Lumumba niliwahi kumuuliza kipindi fulani akanambia yeye tangu mwaka 1975 si kama anakumbuka yeye alikuja kusoma Biblia na kama hiyo haitoshi akasoma na Qurani akamaliza na bado anaendelea kusoma anasema several times many times akiwa kijana chuo kikuu anasema yeye alikuwa anajifungia kwenye chumba chake anasoma anatafuta maarifa na yeye pia alikuwa ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi kule nchini Kenya tangu akiwa kijana mdogo Na yeye pamoja na rais wa kipindi kile waliongozana naye wakaenda Dar es Salaam akiwa bwana mdogo tu. Kwa hiyo mambo haya yanaanza ukijitenga. Ukidhamiria kweli I want to learn I want to know something I don't know. The first thing if you want to become exceptional is to realize that you are ignorant. To realize that you are a fool and you you need something more. You become like Bartimaeus in the Bible. Bartimaeus anasema Anasikia bwa mkubwa anapita Batmas anasema Son of David have mercy on me I'm blind I can't see If you want to see call out aloud seek knowledge and inspiration Thank you very much and God bless you Ya yeah, tumpigie makofi mengi sana sana alikuwa anamalizia kiporo chake Sasa Mheshimiwa viongozi ambao mmefika hapa allow me to give a brief introduction uh, to the audience that we face We have religious leaders Naomba viongozi watu wadini msimame Tafadhali Tuwapigie makofi mengi sana Asanteni sana We have representatives from Political parties uh, Naomba viongozi wote Kutoka vyama eh, Vya siyasa Nimeona hapa ACT AAFP AFP, NCCR Mageuzi, eh, CCM, namba wote msimame kwa umoja wenu tafadhali. Apigieni makofi mengi sana. But we have invited elders, naona mwalimu wangu pale Matthias, wazee wote mwaliwa aliku wanamba msimame hapa tafadhali. Apigieni makofi mengi sana. And the rest are the youth of this country Tanzania from every corner of this United Republic of Tanzania and Kenya would all youth kindly stand and salute the high table simameni wote na wasalimieni wazee hawa kwa makofi mengi sana sana thank you that is a brief introduction and if you remember during the second world war general montgomery once said if you stage for a war, you should know better about your enemies and friends. Kama wantaka kufita, hakikisho mewajua fika madui zako na madafiti zako, anza vita. Na sasa tuko tayari kwa kuanza kazi hii. Uh, may I now call upon a very special person, I call him a special person because I really admire him. And this guy, all over Africa and the world, knows him. When he takes the podium, you expect 
to have what to expect. And this guy, a friend of ours, a true African, Professor Patrice Lodge Otieno Lumumba, Naomba Tafadari, I remember in Dar es Salaam, the way you presented in that forum, you were wondering why Africa is poor. You said if you go to Tanzania, we have minerals. Congo is rich. Uganda is rich. Kenya is rich. Why are we poor? That was the question. Now listen to him carefully. Karim Sana, Professor. Asante. Asante sana. sana. Asante sana. Kwanza nianze kuwapongeza waandalizi wa kikao hiki. Kisha niwapongeze nyinyi mliohudhuria ili tuzungumze na tuangazie kwa kina vitu ambavyo ni muhimu katika maisha ya vijana katika kikao hiki mtapata fursa ya kuwasikiza watu ambao wamebobea katika tasnia mbalimbali jukumu langu ni kujenga mazingira mwafaka ili mwenzetu akizungumza nanyi awe tayari amepata fikra zenu zimerutubishwa na kurutubishwa huko ni kuangazia jambo muhimu kuhusu uwezo wa vijana katika kutekeleza majukumu yawe ni majukumu ya kisiasa yawe ni majukumu ya kiuchumi yawe ni majukumu ya kiroho yawe ni majukumu ya kibiashara yawe ni majukumu ya kujiendeleza wao wenyewe hasa tukikumbuka ya kwamba vijana tunao wazungumzia ni vijana wa Kiafrika ikiwa nyinyi ni wanafunzi wa historia mtakumbuka ya kwamba wengi wa waasisi wa mataifa haya ta Tanzania, Kenya, Uganda walikuwa ni vijana ukiwataja kama katika taifa hili lenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walio ya sisi ni vijana mwalimu Kambarage Nyerere alikuwa ni kijana walipofanya muungano hata Karume alikuwa ni kijana Kawawa alikuwa ni kijana ukienda katika nchi ya Ghana vile vile Nkrumah alikuwa kijana Samora alikuwa kijana ili mradi wale waliokuwa katika mstari wa mbele ivalia njuga janga la ukoloni walikuwa ni vijana ni vijana ambao walikuwa na uzalendo ni vijana ambao wakuwa wa binafsi walikuwa ni vijana wenye nidhamu na tunapozungumzia jambo au swala la nidhamu e lazima tukumbuke ya kwamba ikiwa vijana wa Kiafrika watachangia katika kuendeleza bara hili la Afrika ili bara ijinasue kutoka kwa minyororo ya ukoloni mambo leo ili bara ijinasue kutokana na kasumba ya ukoloni mambo leo lazima vijana wazungumzia wawe ni vijana wazuri vijana ambao wana mwelekeo kila kukisha ukisoma magazeti ukitazama televisheni utapokea habari ya kwamba vijana katika nchi mbalimbali mbali za Kiafrika 
wanatoroka bara na wanazama katika bahari ya Mediterranean wakijitafutia maisha huko Ulaya au wanadhalalishwa katika mabalozi za nchi za Ulaya wakiomba visa kufanya huko ni kutojiamini kufanya huko ni kueleza dunia kwamba wewe kama Mwafrika hauna imani na Uafrika wako hauna imani na nchi yako hauna imani na bara lako na umekubali kuwa mtumwa na waswahili wanasema hivi Ukivaa koti ya kuwazima uwezi kuvaa koti hilo kwa makogo au kwa mikogo. Kwa kuwa uenda ikachukuliwa ghafla. Enyi vijana mlio hapa lengo letu ni kuhamasisheni ili muwe na ari ya kuhakikisha kwamba mmefanya vitu ambavyo vitawawezesha kushiriki katika maisha ya Tanzania maisha ya Afrika na maisha ya dunia kwa njia ambayo itawawezesheni kushindana na watu kutoka katika jamii mbalimbali na waswahili wanavyosema chuma unolewa na chuma na nyinyi hapa kuna watu ambao wamebobea watu ambao ni weledi kama nilivyosema katika tasnia mbalimbali wamekuja hapa kuanoa nyinyi nakumbuka mara ya kwanza nilipokutana na muasisi wa taifa lenu hili lilikuwa kijana tu tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka 1984 ndio nikakutana na mwalimu Nyerere Dar es Salaam Nikiwa bado chuoni na mwalimu alikuwa ni mtu wa ajabu sana nyinyi mnamsoma tu katika historia Kwanza alikuwa na imani ya kwamba Mwafrika ana uwezo wa kutekeleza majukumu yote Kizazi cha sasa hawana imani kama hayo Vizazi vya sasa vinajidunisha vinafikiri ya kwamba ni mzungu ndiye anaye uwezo vinafikiri ya kwamba mchina ndiye ana uwezo vinafikiri ya kwamba Mwafrika hajiwezi kama ujiamini wewe mwenyewe basi uta dhalalishwa na kudumazwa na wengine katika maisha ya kisasa ukitembea katika nchi mbalimbali vijana wanaangazia sana vitu visivyo vya Kiafrika iwe ni michezo iwe ni sanaa wanavyovishabikia ni vitu visivyo vya Kiafrika. Na hilo ni jambo ambalo lazima tuliangazie na tujiulize ni kitu kipi ambacho kinatukwaza ili tusiwe na maono ili tusiwe na ujasiri wa kujiamini. Nyerere mwalimu akizungumza mwaka wa saba akiulizwa je vijana wa bara la Afrika wana umuhimu gani akasema namnukuu kwa amenukuruma ya kwamba ikiwa bara la Afrika litaendelea lazima vijana wa Kiafrika wawe ni vijana ambao wana malezi bora si njema na bongo kali katika kikao kama hiki na ulizeni mnasiha njema mna malezi bora mna bongo kali mna nidhamu mmeipiga vita ubinafsi hao nyinyi ni vijana ambao hawajiamini 
wewe kama kijana uwe katika uwe ni mwanasiasa unashiriki katika siasa ili kujinufaisha au kuchangia jamii yako iendelee kwa njia inayostahili ni maswali kama hayo ndio tumekuja hapa kujieleza na ninaelewa ya kwamba kikao hiki yao hafla hii imeandaliwa kwa muktadha wa imani na ikiwa ni hivyo mtaniruhusu niwaelekeze katika kitabu kizuri cha Biblia na katika kitabu hicho kuna vijana wanne katika kitabu cha Danieli mnaikumbuka nyie katika Biblia kuna kitabu cha Danieli sura ya kwanza tunaelezwa ya kwamba kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Nebukadineza mnamkumbuka huyo huyo akawa ni mtu ambaye aliiteka nyara wa Yahudi akauliza wafanyikazi wake ya kwamba nataka vijana ambao wanaelewa sayansi wanaelewa sanaa waje hapa kwangu ili niwafunze kisha watanihudumia vijana hao walikuwa wanaitwa Daniel akabadilishwa jina akapewa Belteshazzar mnakumbuka hivyo kujana mmoja alikuwa anaitwa Hananaya akabadilishwa jina akawa ni Shadrach mmoja alikuwa na jina la Mishael akabadilishwa jina akakuwa anaitwa Meshach na mmoja alikuwa anaitwa Azari akabadilishwa jina akaitwa Abednego sasa wakafundishwa kwa kwa, kwa kwa muda kwanza kabisa waliambiwa ya kwamba wata, watakula nyama minofu ya nyama tu kutoka katika kuna mtu ana watakula minofu ambayo itaandaliwa katika jikoni ya mfalme kilichofanyika ni ya kwamba wakasema sisi hatutaki chochote ambacho kinatoka kwa mfalme sisi tunamwamini Mungu kwa hivyo hatutaki chochote ambacho kimetolewa kama kafara kwa miungu ambao si waamini yule mfanyikazi akasema na asha bwana mfalme atatuadhibu akawaambia hebu natupe siku kumi ili tuone ni kitu kipi kitakachofanyika baada ya siku kumi walikuwa wamenawiri kabisa na katika siku baada ya siku wakawa ni watu ambao wanasoma siku ya kuhitimu ikasemekana ya kwamba walikuwa na busara mara kumi kuwashinda wale wote na jambo ambalo nataka kuliangazia ni ya kwamba vijana hawa walibadilishwa majina lakini hawakuteta hawakuteta hata walipobadilishwa jina lakini wakati ambapo Nebukadineza alitengeza sanamu akawaambia kwamba waabudu na wakusujudie sanamu huyo wakadinda wakasema ya kwamba Mungu tunaye muabudu atatuokoa na hata asipotuokoa tuna imani naye wakaambiwa ya kwamba ikiwa mtafanya hivyo basi mtaadhibiwa basi wapambe wa mfalme yule wakaja wakaeleza ya kwamba vijana hawa wana hawakutii wewe waosujudu wala wakuabudu awabudu sanamu ile wakachukua vijana vibonge vibonge wakatupwa kwenye moto uliokuwa ukiwaka na baada ya muda wakaona Shadrach Meshach na Abednego wakitembea mle motoni na kaona na kiumbe ambacho alisema si niliweka motoni watu watatu mbona sasa na muona mwingine wanne ambaye anaonekana kama mwana wa Mungu ni kitu kipi ambacho nakiangazia ya kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kukubali vibadilike lakini kuna vitu ambavyo vina kuelenga wewe na vinaelenga hali yako vitu ambavyo uwezi kubali vifanyike jina hata uitwe nani haikubadilishi 
lakini ukiambiwa ufanye vitu ambavyo vinabadilisha mwelekeo wako lazima uwe na ujasiri wa kukataa walipoambiwa ya kwamba wataabudu sanamu wakasema la hasha hatutaabudu sanamu hivi sasa napozungumza nanyi kuna masanamu wengi tu kuna miungu sanamu wengi tu kuna wale ambao kila kukicha wanaabudu kamari wanacheza kamari wanasema watashinda watakuwa ma, matajiri hafla bin huu la hasha kuna wengine ambao kazi yao ni kukesha tu wanaomba wanashinda wakiomba tu wanafikiria Mungu ataangusha at, 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 mana kutoka binguni na vitu vitamu vitamu la hasha maombi bila kazi ni ushirikina maombi bila kazi ni ushirikina kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tumefanya kazi kwa kwa swahili wanasema wahenga wanasema ya kwamba ukivitaka vya uvunguni